c'est parti, vas-y Steph, ton snipe. Il n'y avait, avait pas de jingle là pour moi On enchaîne avec le rituel de cette partie buvette. Mohamed, je t'en ai parlé aussi. Le snipe de Steph. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qui lui a déplu. Vas-y Steph, ton snipe. Carton rouge aux dirigeants. Euh, on est dans une période où euh, les transferts, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et, euh, et on remarque qu'aujourd'hui, on désigne des coachs, on désigne des formateurs, on désigne des joueurs via des SMS. J'aime pas cette méthode, je déteste cette méthode. Il faut absolument que les dirigeants prennent leur responsabilité, leur responsabilité pardon, expliquent le pourquoi euh, de, de ce licenciement et pas juste recevoir un SMS dans son fauteuil en, en, se, demandant, en se demandant le, le pourquoi. Ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que vous avez des, des, des coachs qui, qui, qui ont les épaules pour supporter ça, mais ça peut, mais ça peut être dangereux pour un jeune coach d'être foutu d'or sans savoir trop pourquoi. Donc, Petit message aux, aux dirigeants qu'ils arrêtent de se prendre pour des, pour des, pour des patrons de multinationales et euh, qui retrouvent un petit peu ce, 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 côté, euh, ce côté humain et ce côté chaleureux que le football amateur a besoin. Et qu'ils aient du respect pour les gens. Et qu'ils aient du si respect. Si une décision doit être prise, il y a aussi une manière de prendre. Il y a aussi une manière. C'est devenu une mode. On se cache derrière un, calvi, un clavier. On ne donne plus d'explications et on se retrouve sans rien, sans savoir pourquoi. J'aime pas du tout cette méthode. Euh, Peut-être que je suis euh, mentalité à l'ancienne, mais euh, j'aimerais bien qu'on garde de temps en temps euh, des choses d'avant. Très bien, merci Steph. Mohamed, tu partages ton avis là-dessus bah Forcément. Après, derrière, euh, moi j'ai toujours dit euh, que le face-à-face, c'était -face, toujours quelque chose d'actualité. Voilà, Malheureusement, aujourd'hui, avec euh, cette nouvelle technologie, il bah, y a certaines personnes qui, qui, qui ont pris goût euh, à, à fuir leurs responsabilités à travers des messages. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur aussi. Hein, donc, on m'a déjà envoyé des messages pour me dire euh, des choses qui m'ont forcément blessé parce que quand je cherchais à voir la personne, elle m'évitait. Par contre, par message, c'était facile d'envoyer des romans. Euh, en tout cas, euh, voilà, moi je suis, je suis contre ça parce que comme, euh, comme il l'a bien précisé Steph, euh, je pense que c'est une question déjà avant tout de respect mais surtout de dignité pour la personne parce que ça reste un être humain et euh, quand on parle de ce côté humanité, etc. et qu'on vient vous chercher pour vous recruter dans un club et puis euh, qu'après par la suite on vous jette comme un chien, non, ça c'est pas... Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver en tout cas, et que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel hein, de toute façon. Hein. Donc euh, euh, non, moi je trouve ça désolant, je trouve ça irrespectueux. Euh, le message, on peut l'envoyer, mais on peut l'envoyer pour une entrevue. Après, ça ne coûte rien de, de discuter en face à face et puis après de respecter l'homme et puis de dire clairement ce qu'on pense. Et euh, voilà. Mais, mais voilà. C est, c est, Merci. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ça. ça. Merci euh, Mohamed, on est, on est d'accord. Merci Steph pour ce... Ce snipe, quelques commentaires, on nous dit Thierry Prince qui nous dit top mentalité, Steph, Vincent Momart qui nous dit tout à fait d'accord. Je pense que là encore, on partage, peu importe, même s'il y a des décisions à prendre, il y a au minimum une manière et un respect à avoir pour, pour tout, toutes les personnes, peu importe le rôle et le niveau qu'ils euh, qu ont. 